নবম দশম গণিত প্রথম অধ্যায় অনুশীলনী এক বাস্তব সংখ্যা পাঠ ওয়ানে সায়েন্টিক লেসনের পক্ষ থেকে স্বাগতম জানাই আমি প্রদীপ কুমার মল্লম স্বাভাবিক সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি ফোর ইত্যাদি সংখ্যাগুলোকে স্বাভাবিক সংখ্যা বা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা বলে টু থ্রি ফাইভ সেভেন ইত্যাদি মৌলিক সংখ্যা এবং ফোর সিক্স এইট নাইন ইত্যাদি হচ্ছে যৌগিক সংখ্যা পূর্ণ সংখ্যা শূন্য সহ সকল ধনাত্মক ও অঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা সমূহকে পূর্ণ সংখ্যা বলা হয় অর্থাৎ মাইনাস থ্রি মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ইত্যাদি পূর্ণ সংখ্যা ভগ্নাংশ সংখ্যা পি কিউ পরস্পর সহমৌলিক কিউ ইজ নট ইকাল জিরো এবং কিউ ইজ নট ইকাল ওয়ান হলে পি বাই কিউ আকারের সংখ্যাকে ভগ্নাংশ বলা হয় যেমন ওয়ান বাই টু থ্রি বাই টু মাইনাস ফাইভ বাই টু থ্রি ইত্যাদি হচ্ছে ভগ্নাংশ সংখ্যা পি ইজ লেস দেন কিউ হলে ভগ্নাংশকে প্রকৃত ভগ্নাংশ এবং পি ইজ গ্রেটার দেন কিউ হলে ভগ্নাংশকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলা হয় যেমন ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই থ্রি টু বাই থ্রি ওয়ান বাই ফোর ইত্যাদি প্রকৃত ভগ্নাংশ এবং থ্রি বাই টু ফোর বাই থ্রি ফাইভ বাই থ্রি ফাইভ বাই ফোর ইত্যাদি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ অর্থাৎ যে ভগ্নাংশের হর বড় লব ছোট তাকে বলা হচ্ছে প্রকৃত ভগ্নাংশ এবং যে ভগ্নাংশের হরটা ছোট এবং লব বড় অর্থাৎ লব বড় হর ছোট সেটাকে বলা হয় অপ্রকৃত ভগ্নাংশ মূলত সংখ্যা পিও কিউ পূর্ণ সংখ্যা এবং কিউ ইজ নট ইকাল জিরো হলে পি বাই কিউ আকারের সংখ্যাকে মূলত সংখ্যা বলা হয় যেমন থ্রি বাই ওয়ান ইকুয়াল থ্রি ইলেভেন বাই টু ইকুয়াল ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ বাই থ্রি ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট সিক্স 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 ইত্যাদি মূলত সংখ্যা মূলত সংখ্যাকে দুটি সংখ্যার পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত হিসাবে প্রকাশ করা যায় সুতরাং সকল পূর্ণ সংখ্যা এবং সকল ভগ্নাংশ সংখ্যা হবে মূলত সংখ্যা আমরা অন্যভাবে বলতে পারি যে সংখ্যাগুলোকে এই পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করতে পারবো সেগুলোই হচ্ছে মূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যা যে সংখ্যাগুলোকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না যেখানে পিও কিউ পূর্ণ সংখ্যা কিউ ইজ নট ইকাল জিরো সে সংখ্যাকে অমূলত সংখ্যা বলা হয় পূর্ণ বর্গ নয় এরূপ যে কোনো স্বাভাবিক সংখ্যায় বর্গমূল একটি অমূলত সংখ্যা যেমন রুট টু ইকুয়াল ওয়ান এরকম সংখ্যা এই ধরনের সংখ্যাগুলোকে বলা হবে অমূলত সংখ্যা দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যা মূলত সংখ্যা ও অমূলত সংখ্যাকে দশমিকে প্রকাশ করা হলে একে দশমিক ভগ্নাংশ বলা হয় যেমন থ্রি ইকুয়াল থ্রি পয়েন্ট জিরো ফাইভ বাই টু ইকুয়াল টু পয়েন্ট ফাইভ টেন বাই থ্রি ইকুয়াল থ্রি পয়েন্ট থ্রি 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 চলতে থাকবে এটা অসীম রুট ওভার থ্রি ইকুয়াল ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু ডট 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 অর্থাৎ এইগুলোই হচ্ছে দশমিক ভগ্নাংশ সংখ্যা দশমিক ভগ্নাংশ তিন প্রকার সসীম দশমিক আবৃত দশমিক এবং অসীম দশমিক ভগ্নাংশ আমরা এখানে তিনটাই দেখতে পাচ্ছি তারপর আমরা বিস্তারিত দেখি সসীম দশমিক ভগ্নাংশ কোনগুলোকে বলবো সসীম দশমিকে দশমিক চিহ্নের ডান দিকে সসীম সংখ্যক অঙ্ক থাকে যেমন জিরো পয়েন্ট ওয়ান টু এরপরে আর কিছু থাকবে না অর্থাৎ টুতেই শেষ আবার জিরো পয়েন্ট জিরো টু থ্রি সেভেন পয়েন্ট এইট থ্রি টু ফাইভ ফোর পয়েন্ট সিক্স সেভেন এই ধরনের সংখ্যাগুলোকে আমরা সসীম দশমিক ভগ্নাংশ বলবো অর্থাৎ যে সংখ্যার দশমিক বিন্দুর পর একটা নির্দিষ্ট সংখ্যক অঙ্ক থাকে এরপরে আর থাকবে না চলতে থাকবে না কত দূর একটা সীমাবদ্ধতার মধ্যে থাকবে সেটাকে বলা হচ্ছে সসীম দশমিক ভগ্নাংশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ আবৃত দশমিকে দশমিক চিহ্নের ডান দিকের অঙ্কগুলো বা অঙ্ক বিশেষ বারবার থাকবে যেমন থ্রি পয়েন্ট থ্রি 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 আপ টু চলে গেছে অর্থাৎ বারবার থ্রি রিপিটেশন হচ্ছে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে তাহলে এই ধরনের অসীম দশমিক ভগ্নাংশগুলোকে আমরা আবৃততে প্রকাশ করতে পারবো অর্থাৎ থ্রি পয়েন্ট থ্রি 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 এরকম চলতে আছে অর্থাৎ এইটাকে আমরা প্রকাশ করবো থ্রির মাথার উপর ফুল স্টপ চিহ্ন দিয়ে এরকম এটাকে বলা হচ্ছে আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ অর্থাৎ যে দশমিক ভগ্নাংশগুলোকে আমরা এইরকম দশমিক বিন্দুর পর যা সংখ্যা অনেক সংখ্যা দেখা যাচ্ছে রিপিটেশন ঘটে এই রিপিট যদি ঘটে তাকে আমরা এরকম আবৃতর মধ্যে আনতে পারবো সেই দশমিক ভগ্নাংশ গুলোকে আমরা বলবো আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ যেমন এখানে টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ ফোর ফাইভ বারবার ফোর ফাইভ এর রিপিট হচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা লিখতে পারবো টু পয়েন্ট ফোর ফাইভ এই ফোর ফাইভ দুটার উপর ফুল স্টপ অর্থাৎ কোন কোনিক চিহ্ন এই ধরনের সংখ্যাগুলোকে আমরা বলবো আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ 
অসীম দশমিক ভগ্নাংশ অসীম দশমিক ভগ্নাংশে দশমিক চিহ্নের ডান দিকের অঙ্ক কখনো শেষ হয় না অর্থাৎ দশমিক চিহ্নের ডান দিকের অঙ্কগুলো সসীম হবে না বা অংশবিশেষ বারবার আসবে না যেমন ওয়ান এটার কোনো মিলই নাই অর্থাৎ ডট 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 চলে গেছে অসীম কত দূর যায় শেষ হবে এমন কোনো গ্যারান্টি নাই শেষ হবে না এক কথায় চলতে থাকবে এবং এর কোনো মিলও নাই এটাকে আমরা আবৃত্তির মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারবো না সেই দশমিক ভগ্নাংশ গুলোকে বলা হবে অসীম দশমিক ভগ্নাংশ এগুলো এই অসীম দশ এই ধরনের অসীম দশমিক ভগ্নাংশ আবার অনাবৃত অসীম দশমিক ভগ্নাংশ সসীম দশমিক ও আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ মূলত সংখ্যা এবং অসীম দশমিক ভগ্নাংশ অমূলত সংখ্যা বাস্তব সংখ্যা সকল মূলত সংখ্যা এবং অমূলত সংখ্যাকে বাস্তব সংখ্যা বলে যেমন জিরো প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস টু প্লাস মাইনাস থ্রি আপ টু এই ধরনের সংখ্যাগুলো প্লাস মাইনাস ওয়ান বাই টু প্লাস মাইনাস থ্রি বাই টু প্লাস মাইনাস ফোর বাই থ্রি আপ টু তারপর রুট ওভার টু রুট ওভার থ্রি রুট ওভার ফাইভ রুট ওভার সিক্স ডট 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 এরকম এই ধরনের সংখ্যাগুলোকে আমরা বলবো বাস্তব সংখ্যা ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট থ্রি 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 ডট 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 অর্থাৎ এটা আবৃত্ততে প্রকাশ করা যাবে এই ধরনের সংখ্যাগুলোকে আমরা বলবো বাস্তব সংখ্যা এক কথায় বাস্তবে যতগুলো সংখ্যা আমরা প্রকাশ করতে পারবো সব সংখ্যাগুলোকে আমরা বলবো বাস্তব সংখ্যা এমন কথা হচ্ছে তাহলে অবাস্তব সংখ্যা কি ধরনের অবাস্তব না থাকলে তো বাস্তবের তো কোনো কথার আসলে এটা তো বলাই অনর্থ অবাস্তব না থাকলে বাস্তব আমরা বলবো কি জন্য তাহলে তো সংখ্যা সংখ্যাই আচ্ছা অবাস্তব সংখ্যা আছে সেই কোন সংখ্যাগুলোকে আমরা অবাস্তব সংখ্যা বলবো যেমন রুট ওভার মাইনাস ওয়ান এই টাইপের সংখ্যাগুলোকে আমরা বলবো এই ধরনের সংখ্যা রুটের ভিতর মাইনাস কিছু যদি থাকে তাহলে সেই ধরনের সংখ্যা বলবো আমরা অবাস্তব সংখ্যা অর্থাৎ অর্থাৎ কোন সংখ্যার সাথে যদি রুট ওভার মাইনাস ওয়ান যুক্ত থাকে সেই সংখ্যাগুলোকে আমরা বলবো অবাস্তব সংখ্যা যেমন রুট ওভার মাইনাস ফোর এটাকে আমরা কিন্তু রুট করতে পারি না কিন্তু আমরা ফোরকে রুট করতে পারি এটা হচ্ছে বাস্তব সংখ্যা কিন্তু রুট ওভার মাইনাস ফোরকে আমরা রুট করতে পারি না এটাকে লিখতে পারবো আমরা রুট ওভার ফোর ইন্টু মাইনাস ওয়ান তাহলে এরকম ভাবে লেখা যাবে রুট ওভার ফোর ইন্টু রুট ওভার মাইনাস ওয়ান তাহলে এই সংখ্যাটাতে রুট ওভার ফোর এবং রুট ওভার মাইনাস ওয়ান রুট ওভার মাইনাস ওয়ান যুক্ত সংখ্যা এই ধরনের যে কোনো সংখ্যার সাথে যদি রুট ওভার মাইনাস ওয়ান গুণ আকারে থাকে বা যোগ আকারে থাকে তাহলে আমরা সেই সংখ্যাকে বলবো অবাস্তব সংখ্যা এটা ভিন্ন অর্থাৎ রুট ওভার মাইনাস ওয়ান যুক্ত সংখ্যা বাদে অন্য সকল সংখ্যাকে বলবো আমরা বাস্তব সংখ্যা ধনাত্মক সংখ্যা শূন্য অপেক্ষা বড় সকল বাস্তব সংখ্যাকে ধনাত্মক সংখ্যা বলা হয় যেমন ওয়ান টু ওয়ান বাই টু থ্রি বাই টু রুট ওভার টু জিরো পয়েন্ট ফোর ওয়ান ফাইভ ইত্যাদি ইত্যাদি সকল সংখ্যাকে আমরা বলবো ধনাত্মক সংখ্যা ঋণাত্মক সংখ্যা শূন্য অপেক্ষা ছোট সকল বাস্তব সংখ্যাকে ঋণাত্মক সংখ্যা বলা হয় শূন্য অপেক্ষা ছোট অর্থাৎ মাইনাস সাইন যুক্ত সংখ্যাকে আমরা বলবো ঋণাত্মক সংখ্যা যেমন মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস ওয়ান বাই টু ইত্যাদি অঋণাত্মক সংখ্যা শূন্য সহ সকল ধনাত্মক সংখ্যাকে অঋণাত্মক সংখ্যা বলা হয় যেমন জিরো থ্রি ওয়ান বাই টু জিরো পয়েন্ট সিক্স ওয়ান টু ওয়ান পয়েন্ট থ্রি কোনোপনি টু পয়েন্ট ওয়ান টু জিরো থ্রি ফোর ফাইভ ডট 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 ইত্যাদি হচ্ছে অঋণাত্মক সংখ্যা তাহলে বাস্তব সংখ্যাটাকে আমরা এক নজরে দেখে নিই প্রথমে এই বাস্তব সংখ্যাকে আমরা দুই ভাবে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে কি মূলত একটা হচ্ছে অমূলত তারপরে মূলত সংখ্যাকে আমরা দুই ভাবে ভাগ করতে পারি পূর্ণ সংখ্যা এবং ভগ্নাংশ পূর্ণ সংখ্যার মধ্যে আছে ধনাত্মক শূন্য এবং ঋণাত্মক আর ভগ্নাংশের মধ্যে আছে সাধারণ ভগ্নাংশ এবং দশমিক ভগ্নাংশ দশমিক ভগ্নাংশের মধ্যে আছে আবার অমূলত সংখ্যা অর্থাৎ অমূলত সংখ্যাগুলো দশমিক ভগ্নাংশের মধ্যে আচ্ছা ধনাত্মক সংখ্যাগুলোর মধ্যে আছে মৌলিক সংখ্যা যৌগিক সংখ্যা এবং ওয়ান সাধারণ সংখ্যার মধ্যে আছে অর্থাৎ সাধারণ ভগ্নাংশ সাধারণ ভগ্নাংশ গুলোর মধ্যে আছে প্রকৃত এবং অপ্রকৃত অপ্রকৃতর মধ্যে মিশ্র অর্থাৎ অপ্রকৃতকেই মিশ্র বলা হয় মিশ্র ভগ্নাংশ এই মিশ্র ভগ্নাংশের একটা পূর্ণ পাঠ থাকে এবং একটি প্রকৃত ভগ্নাংশ পাঠ থাকে যেমন হচ্ছে ফাইভ বাই টু এটা হচ্ছে একটি অপ্রকৃত ভগ্নাংশ এটাকে যদি আমরা মিশ্র ভগ্নাংশে রূপান্তর করি ওয়ান সরি এটা হবে টু দুই পূর্ণ ওয়ান বাই টু তাহলে দুই দুগুণ চারে রাখে পাঁচ এ ধরনের সংখ্যা হচ্ছে তারপরে 
দশমিক ভাঙ্গনসকে আবার আমরা তিনটা ভাগে ভাগ করলাম সসীম অসীম এবং অনাবৃত অসীম অর্থাৎ সসীম দশমিক ভগ্নাংশ অসীম আবৃত দশমিক ভগ্নাংশ এবং অসীম অনাবৃত দশমিক ভগ্নাংশ বাস্তব সংখ্যার এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশগুলো আমরা পরবর্তী লেসনে দেখব ধন্যবাদ সবাই